Hello, I am Pratap Manish, trainer for English language. और आज हम बात करने जा रहे हैं verbs के बारे में. Verbs are the most important words of language. पूरे grammar में verb का विशेष importance है. वो कैसे मैं बता दूँता? You cannot think of a sentence without verb. It is the most essential word of a sentence. बिना verb के आप sentence बना ही नहीं सकते. The definition is very common. A word that shows action, state or condition is verb. दूसरे शब्दों में यू कह सकते हैं कि verb वो शब्द है जो बताता है कि what a person does. Subject क्या करता है? The second is what is done to a person. It means object के साथ क्या होता है? क्या receive करता है action? And the third what a person is. Means what a subject is. यदि वर्ब किसी एक्शन के बारे में बता रहा हो या किसी रिसीविंग ऑफ द एक्शन के बारे में बता रहा हो और साथ में स्टेट और कंडीशन यानी कि लिंक कर रहा हो कि व्हाट अ वर्ड अ वर्ड अ पर्सन नेम्स दिस ऑल आर वर्ब्स वर्ब्स हैड वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस एक पूरे सेंटेंस में वर्ब गवर्न करता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन बी डिनोटेड बाय बाय फिंगर्स इवन लाइक कम Go. The moment we start using verb, there is a sense. यदि meaningful sense आ रहा है, तो वो just because of the verb. जैसे एक बच्चा जन्म लेता है और वो हिंदी बोलना शुरू करता है, चाचा, मामा, काका बोलता रहता है, तब तक वो senseless. That is not a meaningful sense. लोग कहते हैं, बच्चा भी बस मामा, बाबा, काका बोल रहा है. He doesn't know to speak. Speaking starts with speaking of verb. The moment he says "Papa A," the child has started speaking. Come, go, sit, listen, think. These all are verbs, and they have a sense, and they also make sentence. So you cannot think of a sentence without verb. Verb three important things. What person does? What is done to a person and what a person is. These three things are described by verb. और एक sentence में verb five different types of actions को change कर सकता है. Like verb can change voice, verb can change tense, verb can differently act with subject verb agreement. और verb के classification के बारे में पढ़ाई कर हो सकती है। What is classification of verbs? There are different kinds of verbs and numerous verbs. These all study of verbs are come under classification. Verb का जो सबसे important part है studies के लिए वो है mood of sentence. You know, on the basis of mood, sentences are of five kinds. First is assertive sentence. Second, imperative sentence. Assertive sentence which says something. कुछ बोलता हो sentence कुछ बोलता है उसको assertive sentence बोलते हैं. Imperative sentence जो आदेश देते हैं request, order, command. These all are assertive sentences. Sorry, imperative sentences. The next is interrogative sentences. The sentences which ask something. Sentences यदि कुछ पूछता है तो उसको interrogative sentences बोलते हैं third. And the other two part of sentences are optative sentence and exclamatory sentence. When you want to bless somebody, blessings, uh, wishes, yes, are optative sentences. Hote and the last is exclamatory sentences. When you express happiness, sorrow, these all come under exclamatory sentences. So in sare sentences with difference kya hai? चाहे वो एसर्टिव सेंटेंस हो या इम्परेटिव सेंटेंस हो, उसमें एक ही डिफरेंस है, the position of verb. So verb again plays pivotal role in making sentences. Assertive sentence में, sentence में verb middle होता है, subject, verb, object, assertive sentence. When we talk of interrogative sentence, तो auxiliaries पहले आ जाते हैं. Are you going there? So it starts with auxiliary. तो जब सेंटेंस में ऑक्सिलरी से शुरू करते हैं तो दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस 
जब ब्लेसिंग्स देते हैं या कर्ज देते हैं तो मे से शुरू करते हैं मे गॉड ब्लेस यू तो ऑपरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद मे मॉडल और इंपरेटिव सेंटेंस लाइक ऑर्डर्स गो सिराउंड स्टैंड अप ये डायरेक्ट मेन वर्ब से शुरू होता है यू इज हिडन सब्जेक्ट और डायरेक्ट मेन वर्ब यूज करते हैं सो इंपरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद मेन वर्ब सो वॉट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंटेंसेस आप देख रहे हैं द पोजिशन ऑफ वर्ब विल डिसाइड द मूड ऑफ द सेंटेंस क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब इज अनदर अ बिग चैप्टर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ब ट्रांजेटिव वर्ब इन ट्रांजेटिव वर्ब मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब देन ऑक्सिलरी वर्ब देन बेसिक ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज देन इंफिनेटिव एंड देन टू इंफिनेटिव एंड बेयर इंफिनेटिव देन देर आर पार्टिसिपल्स पार्टिसिपल्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड प्रेजेंट पार्टिसिपल्स पास पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल एंड जीरेंट सो दीज ऑल आर वर्ब एंड फॉर दिस यू नीड टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब बिफोर वी स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ब वर्ब्स के ये इंपॉर्टेंस फाइव इंपॉर्टेंस समझ लेना बहुत जरूरी है यदि वॉइस में कुछ चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है एक्टिव वॉइस राम किल्ड रावण और रावण वॉज किल्ड बाई राम तो किल्ड को वॉज किल्ड में कन्वर्ट किया तभी वॉइस बदला एक्टिव में राम किल्ड रावण और पैसिव में रावण वॉज किल्ड बाई राम तो जो चेंज हो रहा है वो एक्टिव टू पैसिव में सिर्फ किल्ड इज चेंज टू वॉज किल्ड सो सिर्फ वो कहीं चेंज तो हो रहा है जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सो ऑल दिस फाइव वॉइस टेंस सब्जेक्ट वर्व अग्रीमेंट क्लासिफिकेशन एंड मूड दीज आर द इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ चैप्टर वर्व एक तरह से कह सकते हैं द होल ग्रामर द फिफ्टी परसेंट ऑफ द ग्रामर इज वर्व नाउ जस्ट अ रिकैप अ वर्ड दैट शोज एक्शन स्टेट और कंडीशन इन अ सेंटेंस इज वर्व वर्व कैन शो थ्री थिंग्स वॉट अ पर्सन डज वॉट इज डन टू अ पर्सन मीन्स क्या एक कर चीज करता है सब्जेक्ट क्या कर रहा है और ऑब्जेक्ट क्या रिसीव कर रहा है दोनों वर्ब है एंड वॉट अ पर्सन इज लिंकिंग कौन क्या है ही इज स्मार्ट तो इज यहां लिंक कर रहा है स्मार्टनेस को ही इज स्मार्ट इज लिंकिंग वर्ब द अदर इज दर्ब इज द मोस्ट असेंशियल वर्ड इन अंटेंस और बिना वर्ड बिना वर्ब के तो आप सोच ही नहीं सकते हैं सेंटेंस बनाने का 